Santa Casa e você. Apoio. Cris Med. Compromisso com a saúde. A Esp Odonto. Porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas. Inspirado por excelência e inovação. Olá telespectador, olá telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje nós vamos falar sobre a modernização do bloco cirúrgico da Santa Casa que atualmente está entre os melhores do Brasil. Eu me arriscaria a dizer por que não. É a nova gestão do provedor Ariovaldo Feliciano que está implementando muitas mudanças e mudanças positivas e que tem como resultado o bem-estar da população. Para a gente falar sobre essa modernização dos equipamentos, os, as novas aquisições do hospital, eu recebo aqui hoje a enfermeira Suzana Gomes da Silva Araújo, ela que é coordenadora, ou melhor, chefe do departamento do bloco cirúrgico da Santa Casa. Suzana, muito obrigado pela presença. Obrigada tudo bem? Obrigada a você, tudo bem. Eu vou aproveitar a oportunidade, vou trazer um presentinho que o seu Ariovaldo Puxa e vida. o Capô de Casa mandou para ti. Tá, Olha, coração. eu já começo ganhando um presente aqui, ó. Muito obrigado, tá vou bom, abrir. Espero que você goste. Puxa. Uma caneta, um bloco, Olha, Acho que a produção vai mostrar já. Já enquadrou aqui. Muito. Ó, oh, agora aqui. Muito obrigado, Nada. Suzana. Muito obrigado, provedor Ariovaldo, Augusto Capô de Casa. Vou deixar aqui meu presente. Tá ótimo. Suzana, a gente tem aí um. um... Um período de modernização dos equipamentos da Santa Casa. Primeiramente, o que é o bloco cirúrgico? Tá. O bloco cirúrgico ele é uma unidade que ela é, integra meios, fi, meios humanos, físicos e técnicos, né? Para que uma cirurgia ocorra com uma excelência e segurança total do paciente. É, hoje o nosso bloco operatório ele é composto por 25 salas de cirurgia. Né? É, esse bloco operatório, ele compreende centro obstétrico, que eu tenho três salas de cirurgia, Tem, compreende a hemodinâmica, centro cirúrgico geral, que eu tenho várias especialidades ali, que é ortopedia, cardíaca, gineco, uro, neuro, e tem também o centro, que era o antigo centro oftalmo, que hoje a gente utiliza a comunidade 2, mas não é só destinada para oftalmologia, que antigamente era só oftalmo. Hoje a gente já utiliza para cirurgias de menores portes, né? Pequenas cirurgias com local, porque ele é um pouquinho menor que os outros. E dentro do bloco cirúrgico ainda a gente contempla as salas de recuperação, a central de materiais que está ligada no centro cirúrgico. É, então isso é o, é o complexo ali do, do bloco operatório. E essa modernização, o que, que ela trouxe de positivo, principalmente para os profissionais que trabalham, para os médicos, para os enfermeiros, para as equipes? Ah, eu acho que, acho que melhorou 100%. Né? Hoje em dia a gente tem a oportunidade de... Hoje essa gestão, ela escuta bastante a gente, confia bastante nos profissionais que estão do lado deles. É, é, agregou muita... Muita coisa boa para gente na questão de equipamentos, de é, instrumentais. Uh, melhorou 100% o centro cirúrgico, essa né? Troca, tem... Essa troca de informações com os profissionais ajuda na medida em que vocês que estão lá na ponta do problema sabem melhor do que ninguém o que é preciso para trabalhar, para desenvolver um trabalho com excelência, que eu Sim. acho que é o que a, a, essa gestão do provedor Ariovaldo busca. Isso, eles escutam bastante a gente. Tanto é que a gente está com algum problema, a gente, né, a gente vai lá, fala, ó, oh, preciso disso, 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 para isso, isso, isso. Então, por exemplo, é uma coisa que acho que nem todo mundo sabe, equipamentos de videocirurgia. Né? Não é todo lugar na Baixada que faz uma videocirurgia para o SUS. Né? Depois que a gente, é, conversei com o seu Augusto, com o senhor Ariovaldo, com a minha parte técnica, a gente conseguiu é, identificar que a Santa Casa contemplava fazer, poderia fazer a cirurgia de SUS para, cirurgia de vídeo para o SUS. Então a gente adquiriu dois equipamentos de vídeo e hoje a gente faz a cirurgia de, de vídeo é, para o SUS. Vídeo e... colesisteré, pedisteré. 
Então, a gente faz, que é muito melhor para o paciente, né? Antes, quando a Santa Casa não fazia, esse paciente tinha que buscar fora da, da, da cidade, eventualmente? Cirurgia aberta. Tinha que abrir o paciente. Cirurgia por vídeo, não, né? Coloca uma ótica ali, uns... é feita por... pela televisãozinha, né? Então, ele faz toda a cirurgia por ali. É... E o paciente vai embora até, às vezes, no mesmo dia. Isso que eu ia te perguntar. O tempo de recuperação muito é muito mais melhor, curto. Muito melhor, muito melhor. Ele pode ir embora à noite... Se ele opera de manhã, ele pode ir embora à noite, ao contrário de uma cirurgia aberta, que ele tinha que ficar 3, 4 dias no hospital. No mínimo. No mínimo. E o risco de infecção ainda era maior, né? Então, você reduz o tempo do paciente dentro do hospital. Reduz o tempo, e gira reduz... o leito, você né? Você tem e uma rotatividade maior. tem um índice muito menor de ter uma infecção. Porque ele fica menos tempo, fica bem não menos vai abrir, tempo. como você falou, Isso não vai mesmo. ter que abrir o paciente. Isso. Menos tempo dentro do hospital e mais resolutividade. Perfeito, isso mesmo. Então você, inclusive o próprio centro cirúrgico vai ter uma rotatividade isso, maior. Isso, isso mesmo. Pode e falar. além disso a gente também tem é, alguns microscópios de ponta, tem dois microscópios lá que as equipes às vezes falam, ah, eu quero usar, eu quero tem usar. Briga pra tem usar. briga para usar. É, que são microscópios, os microscópios de ponta que tem, né? Que é utilizado na uro, na, na neuro, na na otorrino, então são os microscópios bem, bem... São os mais modernos que existem modernos no mercado. Modernos que existem. Essa modernidade traz, inclusive, uma, uma, uma melhor comodidade para os médicos e para as equipes, né? Trabalhando com equipamentos bons, Sim. você tem uma possibilidade de desenvolver o máximo do seu trabalho. Tem, com certeza. Os médicos, eles... Agora a gente está com um serviço é, de captação de médicos, né? Porque antigamente, na Santa Casa, antes da gestão do senhor Ariovaldo, é, era uma área mais fechada, o corpo clínico, né? Então hoje a gente tem uma, uma enfermeira que a gente chama como enfermeira visitadora. Ela vai em todos os consultórios da Baixada, ela me manda o cronograma dela é, semanal e ela vai até o consultório desses médicos. Explicar como está a Santa Casa hoje, apresentar a planta física. E aí eles podem estar tá entrando para fazer a cirurgia como, como visitantes, né? Eles vão, se cadastram e fazem a, a cirurgia deles. E a maioria deles que estão indo lá, eles estão ficando bem surpreendidos com a Santa Casa. E... que eles falam, nossa, Suzana, não sabia. Porque aí eles vão, marcam uma visita, a gente acompanha eles. Aí eles falam, nossa, eu não imaginava que a Santa Casa era isso. Porque a gente nunca conseguia entrar. Né? Então agora eles estão bem satisfeitos, o pessoal está tá E acredito bastante. que quem vai lá visitar e usar para fazer esse teste, acaba voltando. É, então, esse trabalho é novo, a gente começou agora no final do ano, eles estão acabando o cadastro deles agora, tem médicos que já vai começar, vão começar a fazer as cirurgias. Espero que voltem, né? mas vão voltar com certeza. Para todo tipo de, de, de especialidade, vocês oferecem essa possibilidade dos médicos estarem lá com visitantes todas, e fazerem a... Todas, todos os tipos, todos os tipos de especialidade. Qual que é a mais procurada? Ou você não... Ou são todas? Então, neurocirurgia... Tem bastante é, gineco, tem bastante geral, são as que mais estão, a gente está procurando. É, ortopedia, a gente tem um time bem forte lá, que é o nosso maior número de cirurgias é, da ortopedia. É, mas a neuro está tá em alta, está chegando. Tá chegando. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde conta com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio Nova Emergências Médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto. Cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais, como a doença crônica gengival periodontite, podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio a Esp Odonto. A vida é vulnerável. 
Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há três anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico e, principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de um milhão e meio de reais em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2 mil metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase cinco séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a chefe do departamento do bloco cirúrgico da Santa Casa, Suzana Gomes da Silva Araújo. Suzana, você me falou no intervalo que tem duas novidades também nesses novos serviços da Santa Casa que você iria é, passar para os nossos telespectadores. Quais são, por favor? São é, a unidade pré-cirúrgica, né? Porque é, antigamente a gente tinha muitos problemas com suspensão de cirurgias ou giro de leito, o paciente ia até a Santa Casa e muitas vezes não tinha, vamos supor, não tinha uma vaga para aquele determinado momento. Então, muitas vezes ele tinha que esperar. Então, a gente é, fizemos umas visitas em São Paulo, né, nos hospitais de lá, e a gente verificou que eles tinham umas unidades é, pré-cirúrgica, onde esse paciente ele entrava no hospital, ele era né, admitido no hospital e encaminhado para essa unidade. E ali é feito todo o, o pré-operatório desse paciente. Ele era avaliado. Ele é avaliado. Hoje a gente já está fazendo isso na Santa Casa, né? A gente tem um... É uma unidade que a gente reformulou com 18 leitos. Então, todos os pacientes do, que, vai, que vão para a cirurgia, eles internam e vão para essa unidade. Ali a gente faz todo o pré-operatório dele. 
né? A gente verifica jejum, se foi feito tricotomia, com... inicia a SAEP, que é a SAEP é a Sistematização de Enfermagem Perioperatória, que é um dos primeiros passos uh, do, do papel do enfermeiro, né, da, do centro cirúrgico, de bloco operatório. E o índice de suspensão de cirurgia diminuiu muito. Né? Porque vocês a, gente, conseguem... a gente consegue identificar ali, tentar corrigir para esse paciente subir para uma, fazer uma cirurgia segura lá em cima. Por exemplo, se ele não tiver com jejum, ele, fica, ele cumpre o jejum ali e aí está liberado. Dependendo, se ele não tiver de jejum, vai, só tomou água, né? ele cortou o jejum. Se foi só água, dependendo do, 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 da quantidade da água, aí é 4 horas, 6 horas. E se o médico tem uma programação de 5, 6 cirurgias, a gente consegue estar tá prorrogando isso. Mas diminuiu bastante o índice de, de suspensão de cirurgia por isso e a rotatividade de leito também da Santa Casa. Então vocês otimizaram tá mais bem ainda. melhor. É, então é, na Baixada Santista, creio eu que seja o único hospital que tem essa unidade, né, que é pré-cirúrgica. E também o agendamento cirúrgico, que agora a gente está dando uma repaginada nele. O agendamento cirúrgico, ele... Ele funciona até às 17 horas, porém o médico pode ligar e agendar a cirurgia no horário que ele quiser. Como era antes? Como era antes, ele poderia agendar a cirurgia até às 19 horas, né? sábados até às 13 horas e domingo não poderia agendar. E hoje no domingo hoje já funciona? é 24 horas aberto para o médico. E você, é, 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 exist, existia a necessidade dele ir pessoalmente também no, no, existia, no hospital? Existia, é, esse agendamento ele era feito dentro do centro cirúrgico. Era uma agenda paulistinha que a gente tinha lá e o médico ia, aquela loucura, o enfermeiro tinha que parar o que estava fazendo para agendar a cirurgia. Hoje a gente tem um setor específico de agendamento cirúrgico, onde o médico ele tem o um WhatsApp do agendamento, ele pode agendar por WhatsApp, pode agendar por e-mail, pode agendar por telefone e ficou muito mais fácil para ele, né? mais cômodo para o médico. E né? acredito que não tenha Até muitos porque problemas. Ele porque... operar, né? ele não... A parte burocrática é... compete à parte administrativa do hospital, né? Então, acho que eles estão gostando bastante dessa, dessa mudança. Quantas pessoas, quantos profissionais atuam no bloco cirúrgico? Tirando os médicos, óbvio. Tirando os médicos. Eu tenho por volta de 300 auxiliares, técnicos e enfermeiros. E você que comanda todo mundo. A gente, eu recomendo. Eu recomendo. Qual que é a maior dificuldade? Relacionamento interpessoal. Todo é, mundo... É, porque assim, é uma unidade fechada e a gente passa a maior parte do tempo... Né? Com, com os profissionais com do que com a nossa própria família. Né? Então, o relacionamento interpessoal é, é, é bem complicado, mas nada que a gente, fazendo algumas, né, algumas colocações com o grupo, é, a gente tenta existe procurar a necessidade deles. Existe né? muito essa conversa, né? vocês conversam existe, muito, muito, pegam também as necessidades, ó, o que está que incomodando, o que, que vocês acham que pode melhorar, isso, isso é que ajuda. É. A gente agora tem uma enfermeira que de treinamento, né? Que ela só é voltada para o bloco operatório. A Fernanda veio aqui um tempo atrás. A Fernanda ela fazia, ela faz parte da equipe do hospital, né? É, ela faz a capacitação do hospital inteiro. Essa enfermeira ela fica no bloco operatório. Então todas as, tudo que eu vejo de necessário ser feito para essa equipe, desde uma orientação é, técnica até uma até uma outra uma orientação pessoal às vezes né eu chamo o, o funcionário lá falo olha o que está que acontecendo você não é assim né está com algum problema você precisa de alguma coisa a gente você tem que identificar conversar. isso porque é um ser humano Faz né parte, então sim. assim acho que a gente tem que valorizar o profissional que está com a gente né se eles não estão bem não vai desenvolver o trabalho bem e então uma coisa... a gente sempre procura fazer isso uma coisa interessante é a humanização desse humanização. relacionamento Precisa. vocês estão ali no, no limite da atenção, vocês estão lidando com a vida das pessoas. Isso mesmo. E às vezes, se a, se a gente não estiver bem, né? Como é que você vai passar essa segurança, com essa certeza. tranquilidade e cuidar dos outros? Isso mesmo. Eu valorizo muito meus funcionários, sabe? Porque sem eles a gente não é nada, né? A gente é uma equipe. Então, eles, eu acho que vem em primeiro lugar em tudo. Eu paro o que eu estou fazendo para sentar com eles e conversar, perguntar o que está acontecendo. E eu acho que eles têm toda essa liberdade comigo. Muitas vezes eles chegam na minha sala dando Suzana, posso conversar? Foi claro, sim, então vamos conversar. Então você faz um é trabalho legal. também de psicólogo. Mais ou menos, eu acho que enfermeira é meio isso. Enfermeira é tudo, né? A gente costuma brincar. Enfermeira às vezes é engenheira, é psicóloga, é terapeuta. Confidente, é confidente. confessor. Eu, essa essa é uma outra, uma outra questão que eu queria é, fazer para você. Esse algo mais do enfermeiro é o que ajuda também 
a tranquilizar o paciente no antes, no depois da cirurgia? Eu acredito que eles, Sim. vocês tenham exemplos de pessoas que estão muito nervosas e aí vocês, Sim. com a experiência... É, é. O enfermeiro, eu acho que ele tem um papel fundamental na, no bloco operatório né, com os pacientes. Porque a gente tem essa EP, que é a Sistematização de Enfermagem Perioperatória, que é onde começa lá na, na unidade pré-cirúrgica, a primeira etapa, ela se define em três etapas, que é pré, intra e pós-operatório, que tem que ter a presença do enfermeiro nessas três fases. Né? Então, o paciente sobe o centro cirúrgico, o enfermeiro está ali na, na beira-leito com ele, né? na, na maca, perguntando para ele as necessidades dele, o que, que ele está sentindo, é, pergunta do jejum, faz uma anamnese geral nesse paciente e sempre está ali do ladinho dele. Eu costumo dizer que o enfermeiro é o maestro da sala, né? porque é o enfermeiro que dá o start. Se o enfermeiro não estiver ligado em tudo o que está acontecendo, não, não o vai O médico não pode trabalhar. Não pode. E a gente também tem o quadro de cirurgia segura, que a gente também implantou. É, na verdade, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde desde 2008. Né? E eu sempre tentei implantar isso no bloco operatório, mas só consegui depois que entrou o seu Ariovaldo. Você que aí, foi, era uma luta em glória. Era uma luta, nossa, eu tentava muito. Quando o senhor Evaldo entrou, eu falei, agora. Deu a oportunidade, a gente implantou em todas as salas. Essa cirurgia segura é, para evitar erro de cirurgia, né? Que a gente sabe que tem, que acontece, né? É, é, um, é o segundo desafio global da Organização Mundial de Saúde, que foi em outubro de 2004, se eu não me engano. E aí a gente conseguiu implantar isso. Rapidinho, explica como é que funciona. Essa cirurgia segura é um... A gente fala que é o time out, é uma pausa, né? Então o paciente entrou na sala com o paciente acordado, a gente e pega todas as identificações do paciente. Nome, idade, o lado que vai operar com o paciente acordado. Se o lado está demarcado, se não está demarcado, se tem alergia, se o carrinho de... Se o aparelho de anestesia está checado, se tem problema, algum problema de via aérea. Ok, tudo certo. Equipe, todo mundo... Em voz alta tudo isso, né? Todo mundo para. A equipe está certa, doutor fulano, auxiliar, técnico. Ok. Pode anestesiar. Anestesiou antes da incisão cirúrgica, antes do corte. Começa a segunda identificação. Tem reserva de sangue, é, confirma o paciente se é esse mesmo. Foi feito antibiótico, é, opera o paciente. Antes do paciente sair de sala. Vamos contar a compressa, porque muitas vezes abre a cavidade, coloca lá as compressas, gás e tal. Vamos contar. Entrou 10, tem que sair 10. Tem 10? Ok. E aí a gente teve algum problema na sala, não teve, equipamento está funcionando. Isso tudo é relatado. Isso tudo é relatado. Tudo em voz alta no... no, no é um checklist antes e depois. E antes tudo depois. comandado pelo enfermeiro. O checklist, como eu, só, eu tenho, eu não tenho um enfermeiro por sala, né? ainda é um sonho de consumo. Mas eu tenho um enfermeiro para cada três salas, mas isso não é... É exclusivo do enfermeiro, um técnico ou um médico, qualquer membro da equipe pode estar conduzindo esse quadro de cirurgia segura. Tá? Esse Mas tipo... hoje na Santa Casa a cirurgia não acontece se não tiver preenchido o quadro de cirurgia segura. Isso an anteriormente não acontecia? Não acontecia. E você, com a, com a, com a implantação desse tipo de procedimento, você acredita que reduza o objetivo? Você a atinge o objetivo, atinge né? Atinge o objetivo... Desde que eu, tô, que eu tô na gestão, não teve mais... Não teve problema de... Operar paciente errado ou membro errado, né? Que a gente sabe que é uma coisa que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Você me falou agora que você está há pouco tempo na Santa Casa, né? Você entrou, <risos> você entrou recentemente. Conta um pouco da sua história lá na Santa Casa. Ah, é bem pouquinho. Vou fazer, já vou fazer 22 anos agora em, em abril. Vou fazer 22 anos. Eu tenho mais tempo, né? Metade da minha vida é na Santa Casa, né? É, eu entrei lá como auxiliar de enfermagem e muitas vezes as pessoas perguntam, por que, que você fez enfermagem, né? Eu fiz enfermagem, vou te falar, não foi por amor, falar, ah, eu fui, fiz... Não, eu fui, verifiquei os campos de trabalho, falei, olha, hospital, hospital tem campo de trabalho, né? Um lugar que nunca vai faltar. E aí eu fui falar, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Fui, fiz um curso de técnico de enfermagem, trabalhei um ano, conheci pessoas maravilhosas ali, profissionais, enfermeiros, que hoje tem até um grau de parentesca com madre, porque são pessoas que me fizeram crescer ali dentro. Que falou, não vai, você pode, você consegue. Tem condições. E aí eu fiz a faculdade. Fiz a faculdade, aí logo me formei, passei para enfermeira. Aí lá na Santa Casa tem um enfermeiro administrativo, enfermeiro assistencial, né, que é por classe. 
Aí eu fui classificada para enfermeira assistencial, que é seis horas, depois enfermeiro administrativo, depois passei para supervisora, coordenadora e agora chefe de departamento. Então você fez essa é a minha história. Eu fiz toda a, a carreira dentro do hospital. Todinha. E o que que a, e o que que essa carreira, o que que representa para você trabalhar na Santa Casa, que é um hospital, Sim. é um, um centro de excelência, digamos Com assim, certeza. né? Você vê de tudo na Santa é. Casa. O que que isso te é, é, trouxe de positivo profissionalmente? Ah, eu acho que eu acho que tudo. Santa Casa, onde a gente é um lugar que a gente é, trabalha só não aprende quem não quer, só não cresce quem realmente não quer. Né? Quem tem uma visão ampla e quer fazer a, a instituição crescer, quer ver a instituição né, prosperar, é, acho que qualquer profissional ali consegue, né? desde que tenha esse objetivo, né? trabalhar junto com a instituição. E vocês trabalhando em equipe, cada um também colhe os seus louros, todo mundo cresce e o hospital também Perfeito. fica com essa... É, digamos assim, com esse cartão de visita para a comunidade, cinco estrelas. Perfeito. Hoje, antigamente, né, a gente, eu acho que não só na Santa Casa, mas nos outros, nos outros hospitais, é, anterior à gestão do Ariovaldo, né, as pessoas eram promovidas ou eram reconhecidas se tivesse algum grau de afinidade com, com o gestor mais próximo. Uhum. Hoje, com a gestão do senhor Ariovaldo, não. Hoje é por competência. Né? Se você tem pós-graduação em que? Você domina qual área, então é para lá que você vai. Antigamente não. Ou era por tempo de trabalho. Ah, eu tenho 20 anos, então você vai ser promovido. Tendo Hoje em dia não. não é isso. Né? Hoje em dia é competência. A primeira coisa que eles fizeram é o que? Chamou -se, chamaram os profissionais. Qual é a sua área de atuação? Você tem especialização em quê? O que? O que você domina? O que, que você é capaz? O que, que você pode fazer? E aí deu a oportunidade para gente. Tanto é que eu passei agora para chefe de departamento, supervisora, coordenadora de chefe de departamento, na gestão do senhor Ariovaldo, né? porque ele reconhece o trabalho né? da, das pessoas, as competências. Então é uma coisa bem legal. As pessoas certas nos lugares certos. As pessoas certas nos lugares certos. Suzana, tá vendo? Ó, já terminamos o programa. Infelizmente o nosso tempo acabou. Você vai voltar aqui mais vezes, porque é um assunto muito vasto. Tá ótimo. São muitas coisas positivas que a Santa Casa está é disponibilizando para o público e você aqui, volte mais vezes. Obrigada. Muito obrigado pela Obrigada. presença. Deixa eu só agradecer. Claro. Eu agradecer a minha equipe, né? Primeiro a gestão do senhor Eovaldo, que deu essa oportunidade que eu falei agora, e toda a minha equipe, tá? De técnicos, auxiliares, enfermeiros, né? Porque sem eles a gente não, não faz um trabalho, é, um trabalho como todos querem, né? Desejam, né? Que é a perfeição. E o é, trabalho então eu mais... agradeço a todos. Então eu falo para eles, juntos somos melhores, né? E o trabalho reconhecido pela o população, que eu acho que é, um, é o melhor presente que vocês podem Isso ter. Isso mesmo. Obrigada. A gente que agradece. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Cris Med. Compromisso com a saúde. A Espe Odonto. Porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas. Inspirado por excelência e inovação.